ക്ലാസ് എയ്റ്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ അറിയണം എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് എ നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യു ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതില്ലേ സാധാരണ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതില്ലേ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ വരുന്ന ആ നമ്പേഴ്സിനാണ് റാഷണൽ നമ്പർ പറയുക ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല കാരണം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഏതൊരു ഏതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആവാം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവാം സീറോ ആവാം ഓക്കെ അതിനാണ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറയുക ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരും സീറോയും വരും ഓക്കെ സീറോ ബൈ വൺ അത് നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ താഴ്ത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അഥവാ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറയാം എ നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ വരണം ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല പിയും ക്യുവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആവണം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ നയൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ഒന്നും പറയില്ല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ടു ബൈ നയൻ ഇത് നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സെവൻ ഇത് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സും വരും നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സും വരും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലായി കണ്ടോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബൈ വൺ ആണ് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലായി അതുപോലെ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ വൺ ആണ് അതും പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലായി പക്ഷെ ടു ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലാണ് പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരിക്കലും ക്യൂ ഒരിക്കലും പി ബൈ ക്യൂയിലെ ക്യൂ ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നാമത്തത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നാലാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ അഞ്ച് മാറുണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റേഷൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി സാധാരണ നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അസോസിയേറ്റീവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു റേഷൻ നമ്പേഴ്സിൽ എങ്ങനെ ഇത് അഡീഷനിൽ എങ്ങനെയാവും സബ്ട്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാവും ഡിവിഷനിൽ എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള അറിയണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റേഷൻ നമ്പർ ഞാൻ ഓരോന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റേഷൻ നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും ടൂവും നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതും നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് വണ്ണും ടൂവും നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ
റാഷണൽ നമ്പറിൽ അഡീഷനിൽ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ കണ്ടോ രണ്ടും ഒരേപോലെ കിട്ടി രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതും റാഷണൽ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റാണ് എൽ എച്ച് എസ് സി സിക്കൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആണ് കാരണം ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അഡീഷനിൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ അഡീഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അടുത്ത് സബ്ട്രാക്ഷൻ എടുക്കുക രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതും റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എം ഫൈവ് എം എൽ സി എം നമ്മുടെ എൽ സി എം ആണ് ഫൈവ് ആ ഫൈവ് അവിടെ തന്നെ എഴുതി മുകളിൽ ഫോർ മൈനസ് ടു ചെയ്യുക ടു കിട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും റാഷണൽ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സബ്ട്രാക്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എ ബൈ ബി ഇൻ ടു സി ബൈ ഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ നോക്കാം എക്സാമ്പിളിലൂടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വണ്ണ് കിട്ടും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വണ്ണാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ചെയ്തു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ചെയ്തു ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ വന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അഡീഷൻ പഠിച്ചു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിച്ചു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അതും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വൺ ബൈ വൺ ആണ് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ നോക്കാം എ ബൈ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് ഞാൻ എഴുതി ടു ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് അല്ല ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ രണ്ടാമത്തെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് എഴുതുക നമ്മൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ആദ്യം എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല ഇൻറ്റു ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് എഴുതുക ടു ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അത് റെസീ പ്രോക്കൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആയി ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വൺ കിട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഡിവിഷനിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടു ബൈ ഫൈവ് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ബൈ വണ്ണോ സീറോ ആണെങ്കിൽ താഴ്ത്ത ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ത്രീ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്നല്ലേ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ താഴ്ത്ത് സീറോ വന്നു സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി അഡീഷനിലും സബ്ട്രാക്ഷനിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും ഡിവിഷനിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ ഡിവിഷനിൽ ഒരിക്കലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സീറോ താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷനിലും സബ്ട്രാക്ഷനിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും ഡിവിഷനിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൂട്ടുണ്ട് അല്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട്
ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് സീറോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോഷ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ചില സമയത്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിവിഷൻ ആവില്ല താഴ്ത്ത് സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം ഈ നാ ക്ലോഷ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇനി നാല് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ചെയ്താലോ അതും ത്രീ ആ കിട്ടാം അതാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താലും ഈസിക്കൾ ടു ബി പ്ലസ് എ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിനെ എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അത് അഡീഷണൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കുക സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുമോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക എൽ എച്ച് എസ് ഈസിക്കൾ ടു ആർ എച്ച് എസ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ അഡീഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അഡീഷൻ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡീഷനിൽ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി ഈസിക്കൽ ടു സി ബൈ ഡി പ്ലസ് എ ബൈ ബി എ ബൈ ബി എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി ഈസിക്കൽ ടു സി ബൈ ഡി പ്ലസ് എ ബൈ ബി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം ഫൈവ് തന്നെയാണ് മുകളിൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്തു സിക്സ് കിട്ടി ഇവിടെയും എൽ സി എം ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടി രണ്ട് അവിടെയും സെയിം ആൻസർ കിട്ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഡീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കിക്കോളൂ എ ബൈ ബി മൈനസ് സി ബൈ ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സബ്ട്രാക്ഷനിലും ഡിവിഷനിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല ഒള്ളി അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈസിക്കൾ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് എൽ സി എം അത് എഴുതി മുകളിൽ വൺ മൈനസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ത്രീ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ത്രീ മൈനസ് വണ് ചെയ്യും ടു കിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏതാണ് സൈൻ വരുന്നത് ആ സൈൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് എൽ സി എം ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ഫൈവും ഇവിടെ ടു ബൈ ഫൈവും കിട്ടി അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും സെയിം അല്ല കാരണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷനിൽ ക്ലോഷ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നോക്കാം എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി ബൈ ഡി ഈസിക്കൾ ടു സി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ ബി നോക്കാം എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി തിരിച്ചെഴുതുക ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും സെയിം ആയി വന്നു അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ എൽ എച്ച് എസ് ഈസിക്കൾ ടു ആർ എച്ച് എസ് അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ എന്താണ് എ ബൈ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു തന്നെ വരിക ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ചെയ്യും റെസീ പ്രോക്കൽ ടു ബൈ ത്രീൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ഇനി എന്ത് വരും ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ ഡിവിഷനിൽ മാത്രം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അഡീഷനിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുള്ളൂ സബ്ട്രാക്ഷനും ഡിവിഷനിലും ഒരിക്കലും അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിന്ന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ